Hoog die 2 vers 7 Ek besweer jylle, dochter van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek, voor dit die liefde behoog nie. En met wie praat die bruid hier? Dit is nog steeds die bruid wat hier praat. Dit symboliseer die reis van die geloofige. En sy praat hier met ander geloofiges. Hooglied is een reis, ons reis, om te groei in die volwasse geloofige wat God vir ons bestem. Sy begin nou om die ander geloofiges op te laai. Dit is eindelijk haar launch, haar loods van haar bediening of ministerie loobaan. En sy het het begin met de vermaning. Sy het het begin met de vriendelijke waarskewing. Elke ding wat met ons gebeur, gebeur met ons met het doel. En hoe vinniger ons die besluit maak om daaruit te leer, hoe vinniger sal die storm oorgaan. En hier praal die breid met ander geloofiges. Op wat er storie is jy tans in jou geloofsreis? Vermoedig jy al ander mense? Of klo jy net oor jou huidige omstandighede? Hooglik is, hooglied is waardelik volgens my een opsomming van die hele bybel. Onthou jy wat Jesus gesê het, Matthies 13 vers 52, toe sê hy vir hulle, Daarom is elke skrifgeleerde wat een leerling geword het in die koninkryk van die hemel, soos een huisheer wat uit sy skat nieuwe en oude dinge te voorskyn bring. Bring jy al reeds skatte vanuit jou skatkomer? Laat jy ander mense nader aan God? Laat jy jou lichtje helder skyn? Joyce Meyer vertel hierdie story dat die beste manier hoe jy jou probleme sal kom, is om een sening te wees vir ander mense. Begin ander mense actief te help, net soos die breid hier doen. Volg haar voorbeeld. En wat sê die breid hier? In moderne tol sê sy, hou op om vast poot te druk in jou lewe. Hou op om jou lewe verby te wens. Hou op om te wens vir vrijdag op die dinsdag. Alles in die lewe is in syklusse. Daar is recessie syklusse en ekonomiese groei syklusse. Daar is een winter en een somer. Alles is syklusse. En hoe vinniger ons gaan besef dat dit, dat, this too shall pause en ons reis begin geniet. Net so gaan ons vrede begin vermeerder. Die Israelite het die meeste wonderwerke gesien in die wildernis, meer as wat hulle gesien het in die land van Melk en Jening. Sedrach, Meesach en Abed Nego het die engel gesien binnen in die vier, dis juis in die moeilikste tye wat ons goed sy hand die beste rook sien. Dit is juis in die tronk waar Paulus en Silas die aardbeving gesien het en die ketangs van die luiwe afgeskip het. Dit was juis in die tronk waar die engel vir Petrus die tronkse dere kom oopsluit het. Dit was juist in sy depressieve, selfmoord neigende oomlikke, waar die kraaie vir Elia die kos gebring het. My geloofsreis het begin nadat God my uitgeruk het uit die fysische mishandelende verhouding uit. In die jaar daarop was die ergste, maar ek het tijdens daar die jaar besluit om het boek te begin skryf. En alhoewel my emoties op die Guinness Book of Records die grootste rallerkuister gerei het, het ek die meeste wonderwerke ervaring gesien in daar die jaar van my geloofsreis in die moeilikse taak. So het er loods, dalk is hierdie wenk vir jou, maar ek glo die arme mens is Godse witbroekies. Daar is meer waarskewings in die bybel teen baie geld as wat daar is oor an, enige ander moendelike gevare. Daar is meer vermonings oor die behandeling van arme mens in spreke as enige ander type mense. God kan selfs jou wachtperiode vir jou makkelijker maak. Die ding wat vir jou bid sal kom op jou rechte tijd, maar net soos God die werksperiode vir Jacob makkelijker gemaakt het, in Genes 29 vers 20. So het Jacob dan 7 jare gedien vir Rachel en, in hulle, en hulle was in sy oor soos een paar dag, omdat hy haar lief gehad het. En God kan jou wachtperiode in een prachtige dans verander, volgens Psalm 30 vers 11. My een vriendin ken die Psalms baie goed, en ek het haar een keer gevra hoe sy dit recht kry om al die Psalms so goed te onthou. Toe vertel sy my dat sy dier een baie moeilik as hy soen gegaan het in haar leven, 
en sy dagelikse besalm gelees, elke ochtend die eerste ding op kantoor, en nou jare later plik sy die vruchte daarvan. Implementeer dit so, kry jou pen nader. Bring skatte vanuit jou skatkomer. Begin om ander mense op te laai, om ander mense te vertel van God. Indien jy skom is, bid vir meer self, selfvertrouwe. God, God kan selfs donkies gebruik om sy woord te verkondig, soos in die geval van Billiamse donkie. Selfs al begin jy WhatsApp groep heen, of jy kan wanneer iemand vir jou probleem vertel, daarover gaan bid of gaan google, oor wat sê Godse woord daarvan, en dan vir die persoon so raad bring. God sal jou gebruik op jou eie enieke manier. Jy moet net een bruikbare kruik wees. Kyk vir die Samaritaanse vraag. 2. Moe nie jou leven omwens nie. God het jou in hierdie seisoen geplaas met een baie spesifieke doel. Hoe vinniger jy die levenslesse gaan leer in hierdie seisoen, hoe vinniger gaan jy uitkom in die land van melk en hene. Geniet elke oomlik. Bid vir God om jou te help dier die huidige seisoen. 3. Besalm symfonie Wanneer jy weer dier een moeilike tyd gaan, begin een besalm symfonie waar jy elke dag vir 10 minute van die besalms hart op lees. So profiteer jy al die krachtige en prachtige beloftes van die besalms uit oor jou lewe. Hoe wonderlik is ons God? Hy is waardelik die goeie Papa Abba, wat nie net besoort is oor ons eindbestemming nie, maar ook oor ons reistorie in. 